പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു കേടായ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളടക്കം ശേഖരിക്കുന്ന സ്ക്രാപ്പ് മർച്ചൻസിന് വിലയ്ക്കും അല്ലാതെയും ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുമുണ്ട് ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്ക്രാപ്പ് മർജൻസാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുമ്പും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കടലാസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് ദിവസേന ജില്ലയിൽ നിന്ന് കയറിപ്പോകുന്നത് ഓരോ ദിവസവും മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതായി ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നു സ്ക്രാപ്പ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ കടയിൽ നിന്നും ദിവസേന ഒരു ലോഡ് സാധനമെങ്കിലും കയറിപ്പോകുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് മാലിന്യമാണെന്നും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നു പിന്നെയുള്ളത് പത്രബുക്ക് പേപ്പറുകളും ഹാർഡ് ബോർഡ് കൂടുകളുമാണ് ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങളിൽ കസേര പോലുള്ള ഫർണിച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് ഏറെയും ഈ വേസ്റ്റുകളും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ക്രാപ്പ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുമാണ് ഏറെയും ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളും വ്യാപകമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് പതിവായതും മാലിന്യം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ഇരുമ്പ് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പാലക്കാട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പറുകൾ മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറും ഇവ വീണ്ടും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പുനരുപയോഗത്തിന് സാധ്യമാകും പഴയ ടി വി മൊത്തമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കും ഫ്രിഡ്ജ് പോലുള്ളവ അടിച്ചു വിവിധ പാർട്സുകളാക്കി കയറ്റി അയക്കും സ്ക്രാപ്പ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒന്നിലേറെ കടകളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കർണാടകയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രാപ്പ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ക്രാപ്പ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അനിൽ കുർച്ചിത്താനം സ്റ്റാർ വിഷൻ ന്യൂസ് പാല